Bună, dragilor, sunt Abi și așa cum v-am promis, am revenit cu partea a doua în care vom face chiftele de năut pentru burgerul vegetarian. Masa este plină, ingredientele sunt pregătite, așa că haideți la treabă! Pentru această rețetă folosim 400 g năut fiert, o ceapă mică, 2 grăunți usturoi, 10 fire pătrunjel, o lingură muștar, 2 linguri ulei de măsline, sare, piper și boia de ardei dulce după gust și 2 felii de pâine sau 5 linguri fulgi de drojdie inactivă. Pentru început tăiem ceapa și usturoiul în bucăți mai mari, la fel și pătrunjelul. Cana unui robot de bucătărie adăugăm năutul fiert și scurs de apă, ingredientele tăiate mai devreme, uleiul, muștarul și fulgii de drojdie. Dacă nu dorim să pregătim chiftele fără gluten, acum este momentul ca să înlocuim fulgii de drojdie cu pâinea pe care o rupem în bucăți mici. La final, adăugăm sare, piper și boia de ardei dulce după gust. Mixăm totul câteva secunde cât să obținem o compoziție în care se simte textura. Această compoziție nu trebuie făcută pastă. Împărțim compoziția în patru și cu ajutorul mâinilor unse cu ulei formăm chiftele pe care le așezăm pe o farfurie de asemenea unsă cu ulei. Super! Încingem o tigaie grill unsă cu puțin ulei și punem chiftelele la prăjit. Prăjim pe fiecare parte aproximativ 5 minute, având grijă când le întoarcem. Atenție! Cele cu fulgi de drojdie trebuie prăjite puțin mai mult timp, deoarece sunt mult mai sfârmicioase față de cele cu pâine în compoziție. Pentru asamblarea burgerului, tăiem chifla pe jumătate și o ungem cu puțin unt, după care o prăjim puțin în tigaie. Pentru sos am folosit o linguriță de muștar pe care am amestecat-o cu două lingurițe de maioneză sau o linguriță de ketchup amestecat cu două lingurițe de maioneză. Și acum ungeți cu sosurile care vă plac. Acum 
muștar sau cu ketchup. Și acum trecem la asamblarea burgerului. Haideți să punem sosul care ne place. Eu aleg să pun un sos de muștar. La asamblat am folosit felii de roșie, inele de ceapă roșie, câteva feliuțe de castravete murat și salată verde. Și gata! Ce mare e! <laughs> Și eu trebuie să gust din asta așa de mare! <laughs> nu am gura așa de mare! <laughs> Arată foarte apetisant! <laughs> Haideți să gustăm! Vai, ce arome! Este fantastic! Sper că am reușit să vă fac poftă cu această rețetă și o veți încerca și voi. Este atât de aromat și potrivit pentru o ieșire la grătar, dar și un răsfăț culinar pentru orice ocazie. Dacă v-a plăcut rețeta de astăzi, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja. Până data viitoare, amintiți-vă! Mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere! La revedere! Psi! Tu ai văzut ce am făcut? Cum îl fac eu pe ăsta acuș? Că să vezi ce mi-a lunecă mie. pune în capacul, adică invers trebuia. Știi ce am făcut, nu? Da, e de -ntoarsă. Exact de îndoaselea. Adică cum am făcut? Dar tu n-ai văzut? Nu. Da. Ha? Trebuie să-l faci din nou. Este atât de aromat. Ah! Oh.